Benvenuti ragazzi ad un nuovo video unboxing eh, Oggi abbiamo il quarto chapter del ciclo La guerra dei cinque re Sono qui con Andrea come al solito Ciao ragazzi eh, Il quarto chapter dunque che si intitola La mia pretesa al trono Proprio... Mm. Eh? Eh? Um, dunque allora eh, Siamo arrivati al giro di boa Per questo ciclo di chat Quindi dovremmo vedere Già meglio sviluppate tutte le sue varie tematiche Lo apriamo con voi In realtà non è vero Abbiamo già Beh, aperto ma va in, bene ovviamente In realtà non è vero cioè, <ride> stavolta, Poteva esserci un vero unboxing purtroppo In realtà questo è il secondo, il secondo, unboxing. È il secondo unboxing Che giriamo di questo chapter Che il primo purtroppo è il finito. primo era vero, cioè quindi l'avevamo aperto tutto sì, quanto. Certo, avevamo che... provato un format nuovo di unboxing e esperimento Beh, miseramente, lasciamo, lasciamo miseramente fallito. Beh, non per noi, diciamo, cioè, di no, tecnici. Sì, sì, è stato un problema tecnico. Allora, eh, come al solito troverete i link rapidi alle singole carte nel, nell'info box del video. Ehm, Ma voi guardatelo tutto che vi costa. Voi ovviamente guardatelo eh, certo. tutto perché altrimenti insomma, un po' ci rimaniamo male. Uh, andiamo in ordine di numerazione come al solito e direi che possiamo iniziare subito onde Partiamo. cercare di tenere i nostri video che sono notoriamente sintetici uh, ancora più sintetici bravo, bravo Andrea eh, eh. allora la prima carta è ovviamente una carta star come al solito è uh, questo Georgian Reed uh, quindi va bene arriva, arriva diciamo il fratello meno sì. temuto dei Reed perché di, per i vecchi Speriamo giocatori per i vecchi giocatori sa sanno che prima o poi tornerà la vecchia Mera Reed, vediamo magari come rimaneggiata, personaggio che aveva fatto panico e terrore nella precedente edizione, mentre Jogen è sempre stato un po' scarsino. Nel diciamo. caso strozzeremo Gualdoni. Esatto, sì, no, vabbè. Anche tra tratto, possiamo farlo, esatto. ce l'abbiamo più o meno tra Purtroppo è scappato tipo ad Hong Kong. So, e è quindi, andato vabbè. lontano, però ogni tanto torna. Eh. Allora, Jogen, vediamo questo Jogen. Innanzitutto è un costo 3, forza 1, doppia icona, non federe. Ovviamente casa Reed, ha furtività però, che è interessante perché comunque ci regala un secondo personaggio con furtività incasata a costo 3, secondo me. Sì, è ci sta. Con due icone anche un po' diverse, mm -hmm. se vogliamo, quindi va bene. E vediamo che anche una reazione che ci dice che dopo che George and Reed è stato rialzato, mm -hmm. possiamo rivelare la carta in cima al mazzo di ogni giocatore e possiamo scartare ognuna di quelle carte oppure obblighiamo ogni giocatore a pescarla. Quindi sostanzialmente fa pescare o fa pescare sia noi Entrambi. che il nostro avversario o scarta le carte. Quindi abbiamo una doppia opzione. È interessante che l'abilità avviene ogni volta che il personaggio si rialza, per cui diciamo che mediamente potremmo utilizzarla almeno una volta a turno, perché almeno in standing nella almeno fase standing di, lo fa. di, di lo farà. Poi contiamo Rob, contiamo Jon Snow... Contiamo tanti altre cose. Potrebbe di potremmo potremmo attivarla più volte. volte. Teniamo conto che non siamo obbligati ad usarla, mm -hmm. eh, che ci dà comunque una doppia opzione, per cui carta brutta noi, carta bella al nostro avversario, magari scartiamo, al contrario ovviamente certo. magari peschiamo, se sono belle tutte e due possiamo valutare magari com'era la mano. È del... molto tematico il fatto che lui vada in close combo mm -hmm. con il Green Dreams. Esatto, esatto, cioè, ovviamente. Se si inginocchia per fare qualsiasi cosa, noi diciamo che profetizziamo, Prima... andiamo in prestito da Magic la profetizzata, sì. quindi guardiamo la carta ed eventualmente la mettiamo sotto al mazzo e poi abbiamo, quindi abbiamo un controllo della nostra pescata più, più sinergico e poi ogni volta che si rialza noi guardiamo e diciamo sì, perfetto, la teniamo oppure no. Esatto. Non fa un vero e proprio vantaggio carte perché diamo carte anche all'avversario, ma magari diamo carta sfigata all'avversario, eh, carta buona a noi. È, è, un, è una specie di pescata un po', un po sui generi, se vogliamo, però mh, comunque potrebbe essere interessante. In ogni è caso male. è uno start a costo basso. Cioè, boh, vabbè, poi beh. comunque... Ricordiamo il Forza 1 è molto relativo, con Winterfell è come, come considerarlo quasi sempre due, meno sì. male, cioè comunque si usa. Ok, allora, seconda carta Stark invece abbiamo un titolo. La è, loro corona. È sostanzialmente la corona degli Stark, infatti è il titolo Re Lupo, eh, non è fedele, eh, è il costo 2, però è limitato solo ai personaggi Stark, quindi un po' come tutte le corone non fedeli, poi sono limitate sì. solo ai personaggi in casata, che diciamo. La quindi. fedele non fedele, diciamo così. Esatto. Però non Lord, eh, Lord Uredi, cioè, quindi vabbè, Stark, solo personaggi Stark. Chiunque. Allora, il personaggio con questa aggiunta ottiene il tratto re, e ce lo aspettavamo, e 
non viene inginocchiato quando è dichiarato come attaccante a una sfida militare. Eh, che è interessante, è, è molto interessante perché ci permette comunque di fare più, sfide, far fare più sfide ai tanti personaggi con fama soprattutto che abbiamo al di là del fatto di poter rialzare eccetera eccetera ma comunque con più facilità possiamo fare, fare più sfide ai nostri vari personaggi con fama direi. Sì sì direi di sì. Rende comunque, allora, in, real, in realtà potenzia le, vecchie, le nostre vecchie versioni, quindi vecchi, potenzia la vecchia versione di, ehm, di Rob Stark e potenzia comunque anche Fast Ned. Fare, fare due sfide a, a Fast Ned è decisamente una bella cosa, ah, decisamente sì. una bella cosa sì, perché sì, comunque sì. può partecipare militare con qualcun altro e poi partecipare anche potere con qualcun altro, attriggerando due volte la sua risposta poteri a pioggia e poi comunque è una bella alla fine ci sta il costo 2 l'unica corona mi sa che è l'unico titolo re che costa 2 per ora sì però comunque per dico sì. che direi che l'effetto è, mh, a parte il beggar king che è forte ma in un'altra maniera perché comunque più è una carta di economia questa non lo è direi che questa comunque è una delle più forti che sì. vediamo Vediamo quanto spazio troverà nelle, nelle dinamiche poi de, dell'economia dei mazzi Stark però comunque l'effetto è sicuramente sì, interessante sì. Uh, passiamo ai Tyrell? Sì. Allora, Tyrell hanno... La prima carta è un'armata innanzitutto. Tu Andrea sarai contento. Sono contento. Uh, vediamo se è forte poi dopo... Anche sì, nella prospettiva spiego. agende, eccetera, eccetera. Allora, è una carta non fedele, costo 6, quindi armata a medio costo, diciamo. Sì. Uh, due icone, militare e potere, vabbè, abbastanza standard per le armate. Armata. Forza 4, un po' bassina, diciamo. Quindi vediamo cosa fa. Ha ah, aggiunte vietate e intimidire. Ok, allora intimidire, Già intimidire giustifica il forza 4 tendenzialmente. Intimidire però. è interessante secondo me. Uh, e ci dice, finché c'è una carta trama è stata rivelata, l'armata di Re Renry riceve più 4 in forza. Eh, allora, ottimo, questo è un effetto ottimo, che la rende, in combinazione con intimidire, mandare a forza 8, eh, la rende allora, veramente, sì. veramente potente. Ma ha anche, diciamo, un drawback nella seconda parte, che ci dice che finché c'è una carta trama inverno rivelata, l'armata di Gran Rally non può essere dichiarata come attaccante. Quindi diciamo che per un mazzo Tyrell che comunque abbiamo visto giocare bene con le trame estate, certo. eh, può essere molto interessante. Lo svantaggio è che se siamo in un meta in cui ci aspettiamo tante trame inverno, Ovviamente lei diventa un po' meno performante, diciamo che per quel turno rimane in difesa, ovviamente perdiamo la grande forza dell'armata che è l'intimidire sostanzialmente, a quel punto in difesa non serve a niente intimidire, quindi... Ma Vabbè. guarda, secondo me comunque è una carta molto buona, il, il costo è forse leggermente alto, ma comunque è, una, è comunque un costo che i Tyrell possono permettersi. Rimane nei costi 6 o meno che quindi sono mettibili in gioco con Nolenna sì. e ehm, comunque può, può acc- possono accadere varie cose. La, la, la cosa più sfigata che può capitare è che rimanga un Forza 4 che non possa attaccare. Cioè nel, nel, nostro, nel caso del nostro avversario abbiamo sì. rivelato un in inverno e noi, certo. no, e noi, e noi, un, noi abbiamo restato, non, abbiamo, non abbiamo nemmeno restato. Però secondo me anche un Forza Comunque è vero che l'intimidire è la sua grande potenza, ma secondo me è anche un Forza 8 che comunque ti difende. No, non è mai, non, non, è, mai, non è mai. Eh, l'unica cosa che non abbiamo detto è, notate, è una carta unica. Sì, okay, eh no, quindi, unica le, sai fa- che le armate dei re mi sa che sono tutte così. Sono quasi tutte uniche, sì. Eh, questa cosa che sia unica secondo me è anche un po' avvantaggia perché magari uno dice certo. ne metto una copia, tanto vabbè alla fine è duplicato, magari sì, non ma mi serve, sì. vabbè, ok. Ok, allora andiamo avanti. La seconda carta Tyrell invece è un luogo. Mm. Allora, vediamo un po'. Allora, fortezza di Caswell, luogo costo 2 unico. Eh, allora, ha il tratto altopiano, non è fedele, ha il tratto altopiano però che è molto interessante perché sono carte che fanno sinergia con gli altipiani. Reazione, dopo che hai rivelato una carta trama, scegli un giocatore, guarda le prime due carte di in cima al mazzo di quel giocatore e colloca una di quelle carte in fondo a quel mazzo e l'altra in cima. È un altro effetto Tyrell di manipolazione, Tipico, manipolazione di, di, della, pescata. della pescata. Sì, possiamo fare come al solito o su di noi in positivo sull'avversario oppure sull'avversario in negativo, che comunque Vai. può essere interessante. Cioè è esattamente un po' come l'evento, no? Sì, sì, Rosso e la fanciulla, ha, ha quella il logica. Problem- il problema è che è un costo 2 comunque altino per quello che fa. Comunque controllarla, anche se controlli la pescata, non è che la controlli davvero. Il problema è che non fa pescare, ti, fa, ti, ti, ti permette di... Di ottimizzarla e basta. Sì. Eh... In più comunque si fa in fase trama, quindi dopo che hai rivelato una trama, quindi anche lì poi c'è l'acquisizione, insomma, controlli una delle carte che peschi. Sì, 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 sì. sì. 
Passiamo ai Nightwatch che secondo me eh, sono forse una delle casate che esce meglio da questo chapter, sì, nel senso che ha probabilmente la combinazione tra le due carte più interessante sì, secondo sì, me. Sì, sì, sì. Allora, la prima è un personaggio generico, costo 2, che ci fa molto bene per il setup, diciamo. Eh, forza 2, icona potere, eh, è un costruttore ovviamente, perché moniconato potere, Già, abbiamo capito. capito, generico è un costruttore. Ovviamente. Vabbè, così. I costruttori hanno potere, gli attendenti hanno intrigo, i ranger hanno militare. Eh, abbiamo capito, Fine. vabbè. E non abbondano di icone, diciamo. Eh no, e sono quasi tutti però monicona. Eh, non è federe. No. E ha un'abilità molto interessante. Allora, innanzitutto è aggiunte vietate eccetto arma che anche come qui, come praticamente, è, è, come, è come la forza 4 dei Martyr, praticamente, è, un, è, è per assunto, contratto, è eh, l'abbiamo capito, va bene. Ecco, l'abilità passiva è molto interessante, secondo me, dice, finché controlli tre o più carte, luogo o aggiunta Nightwatch, il muratore della, della Torre delle Ombre, cioè questo personaggio, ottiene un'icona militare, un'icona eh, intrigo. Diventa Quindi un diventa un triplo icona. Allora, diciamo Ottimo. che avere tre tra eh, luoghi e, eh, atta e attachment, cioè in casata, non è così difficile. Dai, è facilissimo per cioè, un Nightwatch. Forse diventa difficile se vorressimo giocarlo fuori casata, no? in un banner Nightwatch. Però in casata non è sicuramente difficile, non è Bravo. sicuramente problematico. Per, è vero che molto... Adesso non tutti i Nightwatch come prima giocavano, giocano la barriera, attenzione. Perché no, è vero, adesso sono tutti. spostati un po', il meta è cambiato. Sì. Cerca, solo che o giochi comunque con la barriera e quindi già, già una di per sé ce l'hai come, come win condition, quindi dovrai vederla e quindi ce l'hai in gioco, oppure comunque l'alberello. Se esatto, a volte ci sono... Sistema esatto, choke, esatto, inverno esatto. choke... Esatto, ho, ho visto Nightwatch inverno che comunque non gioca la barriera ma giocano l'albero e poi comunque adesso ci sono svariate Castello altre... Castello Nero lo, lo gioca tutti... Castello Nero lo tutti. giocano tutti... Poi eh... vedremo che c'è l'altra che la giocheranno tutti... Esatto, esatto, adesso tra l'altro vedremo che c'è... Poi c'è Craven comunque, Craven, cioè, cioè, ci sono le spadine, ci sono le aggiunte in casata, ce ne sono... Secondo me è molto facile renderlo un tricolato... Sì, sì, assolutamente e ehm, non solo ma adesso vedremo che la seconda carta di, di questa espansione la vediamo subito eh, aiuta tantissimo qua il nostro amico bergamasco o anche detto io ho un una, ho una domanda del... comunque sì, secondo, dimmi, se secondo te viene da Bergunde Hura o Bergunde Hutta? Eh, non lo so eh, eh, eh. non lo so perché qui eh, va lì a costruire <ride> la torre vabbè. allora eh, la seconda carta è un eh, luogo non, non unico mi... Non federe, va bene, eh, tratto il nord, costo 2, ci dice, si chiama foresta stregata, ci dice, finché la foresta stregata è in piedi, contribuisce con uno di forza alla tua fazione durante ogni sfida in cui sei giocatore difensore. Ok, okay allora, è un effetto fortissimo. fortissimo. Specifichiamo che non è necessario che noi abbiamo personaggi partecipanti, difensori, sì. partecipanti come difensori, perché il limite di questi effetti di solito, no, che aggiungono forza durante una determinata sfida in difesa, in attacco, eccetera, eccetera, di solito richiede, ha, ha, ha sempre richiesto in questo gioco, da che io mi ricordi, che noi avessimo però personaggi partecipanti. Sì, forse per esempio, visto, ma non l'abbiamo vista nel corset con quella di Baratheon. Con la Red uh, Keep. Eh, esatto, la Red potere... Keep, per esempio, è, una, è, un, è un ottimo esempio. Abbiamo bisogno di un personaggio partecipante perché lei aggiunga più due in forza durante le sfide di potere, no? Lei aggiunge più due in forza, la forza totale, ma noi dobbiamo avere dei partecipanti in difesa, in attacco, dove vogliamo. Qua invece ci aggiunge, cioè lei conta la sua forza indipendentemente dal fatto che noi dichiariamo o non dichiariamo difensori. difensori. Ed è un effetto fortissimo perché sostanzialmente impedisce agli avversari di fare una noppo, quantomeno una noppo, alla prima sfida che ci viene dichiarata. Sì, sì, sì. Per, perché la prima sfida? Perché, perché diciamo solo la prima sfida e non a tutte le sfide perché altrimenti vabbè, eh, diventava, eh, eh, diventava eh, impossibile. Eh? Con, con, con la barriera sarebbe stata auto win. Esatto, esatto. Perché ci dice come reazione obbligata, attenzione, che dopo che abbiamo perso una sfida, quindi non, una, non, una, no, non in contrastato ovviamente, ma basta che la perdiamo, dopo Persa. che perdiamo la sfida, inginocchiamo la foresta stregata. Okay, quindi, ovviamente l'effetto si attiva su tutte le copie, su tutte eh? le non, copie. È, non è una foresta stregata che poi dopo... No, anche perché tanto la reazione ce l'hanno certo, tutte le copie che abbiamo, quindi ognuna mm, è mm. autoreferenziale, inginocchia quella foresta stregata, ma tanto Fine. tutte si inginocchiano. Ovviamente quindi. non essendo più in piedi non fornisce più il suo più uno, fo il suo uno forza alla fazione, quindi, quindi noi possiamo perdere tranquillamente comunque la prima sfida, 
che non sarà sicuramente però cosa, ragazzi cioè, è fortissima è fortissima anti perché... ballon anti tutto ah, anti perché, perché prima a questo punto fa. costringiamo il nostro avversario di inventarsi una sfida che ci deve vincere eh, che comunque non sarà di, tra quella che vuol fare in contrastata e poi comunque perché altrimenti in contrastato non passerà mai cioè è veramente veramente molto molto forte è molto, veramente molto. fortissima una, bella, una, una bellissima aggiunta per i Nightwatch soprattutto per i, per, per i Nightwatch che giocano barriera non tanto per i choke, vabbè, non importa, ma comunque secondo me mh, potrebbe essere benissimo giocata da chiunque. Sì. E poi Questo v- due se lo, lo autogiustifica tranquillamente. Sì. E va in combo, ricordiamoci, con il personaggio che abbiamo certo. visto prima. Sono altre due carte a costo 2 che ci permettono di migliorare ancora il setup uh, dei, dei Nightwatch. A me piacciono tantissimo. Devo Sport, dire che fortissimo. con le ultime uscite, da, da, diciamo da un po' di chapter a questa parte, i Nightwatch... Sì, stanno vedendo tante sono... tante carte interessanti eh? Sì, eh, che potenziano soprattutto la meccanica direi più che altro proprio quella classica del uh, non perdo in contrastato vinco di barriera che è una meccanica che personalmente trovo abbastanza noiosa diciamo da giocare perché è una, è una meccanica del tipo schiero passo vai schiero passo vai e sì, faccio sì. punti però, però... Uh, vabbè. Non è neanche così di, difficile, di, 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 di facile realizzazione in No, realtà. no, no, no. Eh, non, non è che sia Però... facile da giocare È un po' noiosa perché fai poca azione poca Ecco, azione, cioè, certo. sei, sei passivo e, e basta Vabbè, comunque Questo è, è, un gusto personale, è un gusto personale Passiamo ai Baratheon mm? Allora, i Baratheon hanno il loro re, diciamo Abbiamo visto che eh, Quasi tutte le eh, fazioni presentano un re, adesso presentano un re perché è proprio la, eh, diciamo, il ciclo dedicato cioè, ai re, cinque. Che, ai cinque re, quindi almeno cinque re ce li aspettiamo, e arriva Stannis re. Sì. Allora, eh, vediamo un po' come è fatto. È innanzitutto uno Stannis di quelli Uber a costo 7, come un po' tutti i re che abbiamo Vabbè, visto, ci, ci tranne sta. il Tommen, ricordiamoci della Deluxe Runners. Uh, che è interessante, comunque un, um, un re, quindi costo 7, federe, come sempre, come tutti i re, tranne Tommen, che abbiamo visto, mm. uh, due icone militare potere classiche, forza 6. Mm. Questo è già, già, già buonissimo, già buono. perché comunque di solito tutti i costi 7 si astiano. Di solito si assestano su Forza 5, esatto. ne abbiamo visti relativamente pochi a, cost- a Forza 6. Sì, sì. Quindi ov- oggettivamente Stannis è uno di non quelli mai. che si, si ne aggiudica. Uh, tratti, Rod, re, eh. va bene. Allora, dice che durante le sfide di potere ogni personaggio non re partecipante riceve meno uno in forza. Attenzione mm-hmm. che funziona mm-hmm. sui personaggi dell'avversario ma non anche sui nostri. nostri. Ovviamente non su lui stesso perché lui è re. Um, quindi diciamo che ha un effetto interessante per le dinamiche non perdo le sfide di potere che ci permettono sì, di triggerare con, la, stra, con la, la, forest, la, la forestina con Bambi la foresta dei re eh, del, ba- del re, scusate, del re quella, sì. che da meno uno forza di, durante le sfide di potere non è male, non è per niente male, ci può stare eh, esatto, è un altro di quegli effetti che abbassano la forza che comunque ultimamente stiamo continuando a, ri- a ritrovare in casata ecco. non, vedo, non vedo keyword però non c'è keyword e questo secondo me è un limite un po' grosso c'è da dire che magari dandogli la Lightbringer come al solito certo, vabbè, come l'altro diciamo, come, sì, come l'altro potrebbe ottenere, potrebbe ottenere no. però è un po' comunque mm. Mm, mm, mm. Eh, però ha una reazione che diciamo lo potenzia e vediamo che la reazione è simile invece a quell'altra dinamica di casata che è quella del tappaggio del tenere tappato infatti ha una reazione che ci dice che dopo che abbiamo vinto il predominio, quindi dobbiamo anche vincere il predominio, altra tematica della casata, scegliamo un personaggio non federe mm. e quel personaggio non può venire rialzato durante la fase di ripristino, quindi la standing, diciamo, in questo round. Okay. Quindi invece che tenere inginocchiato tutto tranne due, come, come la versione del corset, questo tiene inginocchiato un non federe, sostanzialmente se vinciamo il predominio. Allora, eh, eh, una valutazione generale di questo personaggio secondo me non è così facile da dare, cioè quello vecchio ovviamente mi sembra più sinergico comunque con le dinamiche del uh, rover tappaggio oh. della casata. Mm. Eh vabbè, ma c'è, c'è un problema, allora ah. in realtà il, i, i, problemi io che, che, i problemi che vedo in questo Stannis sono due, il primo è che comunque è un costo 7 e per ora ancora non c'è nulla che rivaleggia la potenza di Robert, No, del eh, corso. No, no. Quindi è un po' impro- cioè, è improbabile trovargli il posto. Nel caso puoi utilizzarlo come secondo costo 7, molti lo stanno facendo certo. con Barry Stanselmi, ma Barry Stanselmi ha comunque un Renon. Cioè, aiuta a vincere, aiuta a tenere i tuoi lord e lady eh, sul campo di battaglia, 
quindi secondo me no lui prende secondo me prende proprio il posto mm. dello Stannis vecchio cioè nel senso que- que- lo capita. slot del costo 6 Stannis vecchio diventa costo questo Stannis no non lo so io credo mm. di no cioè, però anche secondo me oltretutto vita. senza Keyword non sei così incentivato no. perché lui è vero quella dinamica della abbassare la forza durante le sfide di potere ti potrebbe aiutare molto ma l'altro ti, cioè nel senso l'altro aiuta la... ancora di più cioè, esatto un po che e... magari puoi perderla eh, prima esatto. poi basta però e qui in più cosa... e qui cosa otteniamo in più niente otteniamo il tratto re che però comunque avevamo già perché comunque cioè, Bobby c'è, c'è Robert, e ce l'avevamo sì, sì. quindi mi sembra allora può, sai che cosa può aiutare in quei Baratheon che vogliono fare il nulla in quei Baratheon simil eh, guardiani della notte passo vinco predominio pesco ti rubo un punto pesco ancora o i corvi magari lo puoi sì. utilizzare in estate, estate e inverno con sì, i corvi vero. eviti di perdere potere cioè quei corvetti lì sì però boh devi crearti un mazzo trame apposito devi crearti Insomma, troppe molto, cose appositamente molto complicato al momento Invece molto meno complicata e molto, molto più forte, più forte. Eh, diciamo anche proprio più facile da introdurre nei, nei, nei baratoni attuali, diciamo sicuramente è l'attachment che abbiamo come seconda carta, che è Benedizione del Dio Rosso. Quindi carta Gorgor ovviamente a costo 2, certo. non unica, cioè non unica ovviamente, ma non è una... Benedizione, esatto. un tratto spiegato. Ha ah, un tratto Benedizione Gorgor che ci aiuta, tra, tratto Gorgor ovviamente, non è né unica né federe, no. quindi va nel pacchetto diciamo tappaggio bannerabile dei, dei Baratheon, se vogliamo, ci dice il personaggio con questa aggiunta ottiene il tratto roll roll. E vabbè, ok, che comunque non fa È schifo, fichissimo. perché comunque ci permette magari di triggerare i, um, visione la visione tra le fiamme quando per sbaglio non abbiamo nessun certo. roll in gioco. Vabbè, quindi vabbè. In più lei è roll roll, quindi ci fa triggerare ovviamente il, no. la nostra, la nostra Melisandre. Eh, e poi dà più uno in forza per ogni personaggio Gorgor che controlliamo e quindi diciamo che è un effetto che comunque aiuta sempre, aumenta la forza, almeno l'aumenta di uno perché comunque al personaggio lo dà lei stesso il tratto Gorgor per cui almeno uno lo controlliamo esatto, quindi almeno uno lo controlleremo per cui almeno dà più uno in forza al personaggio che attacciamo oltre a ad aver dato il tratto e probabilmente averci fatto tappare a me piace tantissimo, no, a me molto piace forte, tantissimo. Molto forte. Va su eh, tutti, non, va ha, su non tutti. ha limitazione di dove lo metti. È fortissimo. Non è neanche solo personaggi barati, no. per dire. Non ha nessuna no, no, di limitazione, di cioè è veramente bello. Anche, anche, anche personaggi. Anche banner. proprio nel pacchetto banner, diciamo. Eh, l'unica, limi- l'unica limitazione, se vogliamo, è trovargli lo spazio, però quello vabbè, ovviamente no, è il problema, è problema de- de- dei giocatori. Poi. Però molto bella la carta, mi piace. Eh, Rannister. Allora, i Rannis saranno questa tizia inquietante, Andrea, che si chiama mm, Tanda, Tanda Stockenworth. Mm. Allora, un personaggio unico, ovviamente, una Redi. È una nonnina. È una simpatica nonnina che eh, cucina... Fa delle torte. Fa, fa le torte, sì. Fa una torta, che non so se è... È una specie di... una torta salata, tipo qualcosa sì. del genere. Sì, oltretutto, Andrea... Sì, la gente Sarà inizia... Buona. Non so se hai notato che iniziano un po' a prenderci in giro, perché non ci ricordiamo dei personaggi minori de, del gioco. No, però, eh... Adesso trovate... Min- sì, va bene, ma eh, Tanda... Però Tanda... Ma chi o, cazzo o, è? Oltretutto, ragazzi, dovete anche cercare di capirci. Cioè, no, io non prendo in mano anziani, un... Un libro, un libro de, 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 io cioè, l'ho finito senso, di leggere eh, eh, sono passati anni se, sei anni penso dall'ultimo libro uscito io è una vita che non prendo più in mano i romanzi quindi vabbè siamo anziani quindi la memoria eh. comunque fa brutti scherzi allora questa tanda cosa fa? è un costo 3 forza 3 monico a potere tratto redi non unico non boh vabbè non, non, non fedele, non, 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 fedele non, non, non unico ovviamente unica ha ah, una reazione che ci dice che dopo che eh, abbiamo schierato tanda stock and world ogni giocatore ottiene 3 ori allora, eh, da tre ori e quindi praticamente si ripaga, però da tre ori anche l'avversario. Se ne frega, se siamo secondi giocatori va tutto più che bene. Se non siamo, l'altro ha schierato. Ecco, se siamo il secondi giocatori ovviamente... Ah, sì, va bene, potrebbe usarlo potre... per gli eventi, potrebbe boh, usarlo so, per gli eventi. vedere se ce li ha oppure no. Potrebbe essere interessante, secondo me non lo è, cioè nel senso che hai così tanti personaggi unici, belli in casata che però... È, 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 è sempre, la, meccan- è sempre la, la cosa Lannister, no? È un, un personaggio relativamente bellino, che però, visto che lo dai ai Lannister, che hanno già un casino di roba bellissima, fa tu, sembra tutto fare schifo, fino a quando non arrivano delle bombazze gigantesche. Questa qua qui, chi la mette oggettivamente in un Lannister? Non c'è spazio. La metteresti in un'altra casata, 
perché magari ti servono quei tre, cioè ti serve avere un personaggio gratuito, non è male. Mm. Mm. L'icona potere comunque è una di quelle che ai Lannister un po' manca, eh. magari sì, uno per, ecco, per pensarci. Sì, però non lo so, c'è cioè, cioè di meglio, cioè, anche il Joffrey, meno, se, cioè, sì. ah, stesso costo, stesso icone. Joffrey è molto più forte, cioè, eh, vabbè, allora, che, che, che tra l'altro non si gioca praticamente, non lo vedo praticamente oh. più, però vabbè. Uh, seconda carta Lannister è un evento, costo zero, non federe, eh, si chiama Senza la sua barba, e infatti qua vediamo, bella, sì, vediamo che c'è praticamente, questo deve essere tipo Shaga. Dolph, è Shaga che... no è Shag, no, Shaga, è, Shaga. non è Dolph, no. ah è, è Shaga, Shaga questo, che... eh sì è Shaga figlio di Dolph, sì, io... che taglia la, eh, vabbè. Che eh, taglia la, che la taglia barba, barba a Paisel, è vero, sì esatto. È, inter- è carina l'illustrazione, ma direi che è, è, ci fermiamo qua. Perché? Sì, basta, perché il resto allora, fa schifo. Vediamo quindi. cosa fa l'evento. Allora, no, l'evento ci dice che dopo che abbiamo vinto una sfida in trigo, possiamo scattare fino a tre carte a caso dalla mano di un giocatore, avversario sconfitto, e poi quel giocatore pesca due. due. Di fatto gli facciamo... Allora, comunque... Eh, di solito la gente cerca di tenersi in mano le carte che gli servono, no? Se ne ha tre, saranno tre carte che gli servono, o se ne ha più di tre. Quindi diciamo che eh, tra l'altro fino a, fino fino a tre, a tre. Okay. quindi Finiamo. potrebbe anche essere che magari ne ha due e sì. gli, eh, a quel punto gliene scattiamo due e, e, e lui ne poi pesca due quindi gli cambiamo la mano vabbè, vabbè. però comunque si, si, sono sempre quelle carte se tu le hai in mano vuol dire che ti servono a qualcosa se te le sei tenute per qualche motivo però comunque ah, fa allora, schifo ma eh, poi è uno sì. slot evento che no, in Lannister esatto. non cioè, metterebbe cioè, mai Lannister hanno eventi molto più forti Fortissimo. potrei capirlo in combinazione con la sei nuova della Deluxe per fare un, per fare un punto in più per fare un punto in più sì, dagli comunque due carte perché questa è una reazione quindi gli diamo comunque ancora le carte in mano in maniera tale sì, che certo. poi possiamo fare a crendi intrigo e fare un altro punto insomma eh, è tutta una cosa però veramente no, cioè, ma è... È comunque è random, ma io, no, io non penso che comunque ci no. sia lo slot per giocare. No, è, è una carta un po' così, un po ragazzi. Sì. Cioè, poi se vi piace, giocate. Però. Allora, le due carte Lannister, invece, molto sottotono, e al di là della Beh, Deluxe che è uscita, cioè direi che comunque in generale ci sono tante... Ultimamente stiamo vedendo nei, nei chapter tante carte Lannister sottotono. Eh? Hanno avuto la Deluxe. Che, che è bene, perché di Dio. comunque... Sì. Allora, passiamo ai Greyjoy. Greyjoy, allora, abbiamo oh, qua... Molto. Abbiamo Aero nuovo. Aero sì. Capelli Bagnati, nuova, nuova edizione, dopo quella del corset, che comunque era molto carina. Sì. Vediamolo, Aero Capelli Bagnati, costo 6, eh. forza 4 con due icone, però gli hanno aggiunto l'icona in trigo e gli hanno aggiunto qualcosa. Eh beh, ah, costa 6 e forza sta, 4, se non gli aggiungevo una, una seconda icona mi sparavo. Molto meglio. Allora, i tratti sono Dio Abissale, Lord e Uomo di Ferro. Quindi ce li ha tutti, tutti lui. Cioè, ha tutti i tratti che possiamo certo, volere, va bene. Reazione, dopo che un personaggio è stato salvato, rialzalo oppure inginocchialo. Mm. Beh, però la sua reazione è molto forte. La reazione molto, molto è forte. molto forte perché funziona sia sui nostri, che ci permette magari di rialzare rialzarlo. quando, quando ci fanno a militare, salviamo qualcuno e rialziamo. Funziona anche su quelli dell'avversario, per, perché per se hanno le copie, eccetera, eccetera, gli, comunque gli inginocchiamo, per cui li costringiamo quantomeno a farsi dei conti un po' male. Cioè a dire che però per conto è un costo 6, che in casata, secondo me, di spazi a costi così alti... Vabbè, abbia, guarda, comunque abbiamo visto anche nella Deluxe Lannister il capitano, eh, eh, dai. Victarion, Victarion è sicuramente eh, un costo 6 eh, del, eh, dei, 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 dei Greyjoy, cioè, di sicuro. Però c'è di buono che comunque abbiamo visto anche ritorno, mica ritorno, sì, ti rimetto in sì, gioco. Ra- è, in- è interessante per il tratto di bello. abissare, più che altro. Però, francamente, se devi pensare tra Victarion, Baron, cioè i costi 6 in casata tipici... Beh, comunque cioè, tenderei a mettere comunque questo piuttosto che quello del corset che ha oggettivamente preso no, una piega ecco, un po' quello triste. Del corset perché, effettivamente quello del corset sì. ha preso una piega triste perché adesso ci sono molti più effetti di salvataggio. Quindi previeni invece che curare, diciamo sì. così. Perché l'altro dovevi, eh, se, te, sì, lo dovevi tenere in piedi, vincere Dominance, non era poi così facile, <coughs> e rimettevi un personaggio ah. uomo di ferro. Sì. Qua invece comunque sicuramente gioca- dov- dovessi giocare un Iron Capelli Magnati giocherei di sicuro lui. E, però non lo so è se... Lo slot, è lo slot a costo 6 è... impegnativo. Va bene, allora, seconda carta Greyjoy invece è molto molto interessante. È una location unica, costo zero, federe. Eh, si chiama Solarium di Re Baron. Quindi è il posto dove va a prendere sì, il forse, sole. Eh, farsi, farsi la lampada. Farsi massaggi, nella, diciamo nel quel clima bello tipico degli isole di ferro. Sarà sicuramente pregno di sole. Ok. Eh, a tratto Isola di Ferro ovviamente è una reazione che ci dice che dopo che abbiamo vinto l'iniziativa otteniamo una moneta d'oro sì. Ottimo. Beh, eh, allora notiamo non è limitata quindi 
è una location di economia che ci fa se setup. Sì. Eh, ovviamente... Zero, ne metti una, ne metti una, la metti lì. Di solito i Greyjoy comunque punta a vincere iniziativa, esatto, quindi vuol dire un soldo praticamente ogni turno. Se giochiamo turno. un Greyjoy abbastanza classico, cioè. diciamo, di quelli che puntano a vincere iniziativa, benissimo. va benissimo. benissimo. Se non giochiamo un Greyjoy classico, magari, ovviamente, l'attiveremo meno volte, ma comunque può essere sempre interessante. Certo. Uno per magari invece, eh, sai che piuttosto che una, se proprio proprio vuoi togliere una limitata e cercare di, io non le toglierei comunque, però se proprio proprio vuoi togliere una limitata, visto che di location comunque già il Greyjoy ne è pieno, potresti togliere una Rose Road, che essendo me, di solito il Greyjoy fa meccanica rush, la Rose Road comincia a funzionare dal turno dopo. Sì, non solo, ma, no. ma ti faccio notare che una carta che fa un effetto similare, okay. non so, in, c'è per esempio nei Rannister eh, la carrozza di Sersei, carrozza, sì. che è vero che ha un doppio effetto, di solito però, la gente ci pesca. Esatto, eh, però è molto più difficile da attivare, perché devi vincere anche lì, devi, devi eh, eh, pa- vincere, cioè partire per essere il primo giocatore, ma ti dà uno svantaggio di iniziativa e in ogni caso uno. costa uno. Sì, sì, sì. Questa, Questa comunque zero. costa zero, cioè è, mi sembra molto no, meglio, buono. molto no, meglio, no. oggettivamente molto meglio. Passiamo ai Targaryen. Siamo arrivati alle carte, allora mi sposto. Oh, ecco qui, Andrea che si prepara. Che si prepara. Eh, okay. ne, allora, abbiamo una nuova edizione di Piat Pri. Ah, tra l'altro con un'illustrazione bellissima, bellissima di Victor Manuel, Manuel Leza, Leza Moreno. Moreno. Ok, spagnolo, quindi immagino. Io credo, o oh, comunque sì. multinomizzato. Gratino. È un ottimo, allora, l'illustrazione è molto bella, ma è bello anche il personaggio. Ah, allora, molto è un bello. costo 6, forza 4, due icone, intrigo e potere. Eh, vabbè, naturalmente, non fedele, con il tratto stregone. Sì. Allora, reazione, dopo che hai vinto una sfida a cui Piat Pri sta partecipando, cerca tra le prime X carte in cima al tuo mazzo, dove X è la forza di cui hai vinto la sfida, una carta aggiunta o evento Targaryen, rivelala e aggiungila alla tua mano, rimescola poi il tuo mazzo. Quindi ci fa comunque cercare tanta roba bella, ci perché... Fa... Allora, gli, ragazzi, gli eventi bellissimi, gli eventi eh, Targaryen sono quasi tutti, tutti belli. belli sono. Gli attachment Targaryen non ce ne sono tantissimi, ma quelli che ci sono sono fortissimi. Bad King e Pentolone ci sono, eh ragazzi. Bad King e Pentolone vanno eh, bene. Eh. Eh, certo, vabbè, magari Beggar King mh, col fatto che funzioni dopo lo devi mettere, poi forse il turno dopo funzionerà. Comunque vabbè, l'hai trovato. Scremiamo, In realtà scremiamo. cominciamo a scremare. Le, gli eventi, mi abbiamo già detto, sono tutti fortissimi, tra Dracaris, eh, Risvegliare il Drago e chi più ne ha più ne metta, e comunque trovare la pentolaccia, cioè giusto che ne giochi comunque una, guardare tra le prime non so, oh. dovesse attaccare e vincere così solo lui in contrastato sono comunque le prime quattro carte. Eh, esatto, ma allora io ti dico Andrea due cose, prima di tutto una cosa che ho visto succedere abbastanza spesso nei mazzi ultimamente, per esempio l'abbiamo vista eh, nella finale del nazionale, è il fatto per esempio che si giocasse um, building orders per andare a cercare certo, proprio certo. attachment e luoghi e vabbè non, non, non eventi in quel caso ma tanto comunque per la maggior parte sì, sì, cercavano sì, sì. più che altro certo. attachment di solito Burger King o Pentro di solito era più che altro per quello visto. Oh, vabbè, ma lì, lì, il problema è che lì puoi cercare anche i neutrali qui ergo il milk of the pot è vero, è vero, è vero. lui è limitato alle targari lui è limitato ma comunque va benissimo però stesso, allora, più... innanzitutto ho visto giocare tanto quella trama quindi forse un tutore specifico poteva, poteva essere interessante certo. e poteva servire alla casata e per di più eh, i, i, eh, diciamo che questo può prendere tranquillamente il posto per esempio in quei mazzi un po' classici eh, diciamo che giocano con i draghi da Neris eccetera eccetera ma magari non fanno non usano tanto i broad rider perché mm. lui può tranquillamente prendere lo slot di un broad rider sostanzialmente certo, sicuramente, sicuramente. Ecco, no, la, l'unica, vabbè, l, mm, questo è un personaggio molto bello e comunque Nedley, nel senso che serviva. Eh, serviva per rendere la casata vis- un pochino più efficace, visto che è molto a schiappa, no? Ah, ho Dracaris, allora sono stato bravo, non ce l'ho, la casata è, eh, sicuramente il valore è dato da quelle poche carte che si devono vedere e lui ti aiuta a vederle. E la sfiga di Piat Pri è il costo, comunque un costo 6 è tantissimo, prendere sì. lo, lo slot di Caldrogo non ci si pensa no, minimamente no. e prendere lo slot di Illirio neanche, no. perché comunque secondo me è una carta molto 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 forte. Prendere il posto di, un event- di Miri Mazdur pro- forse, forse, comunque dei Blood Rider in generale, io, io Miri è una carta più... che comunque shifta sì. completamente ah, il Io punterei infatti più come, come slot, diciamo, più... Eppure più Blood Rider magari si usano più che altro Aggo e Gioco, Gioco costa Beh, 4 Gioco no, fedele, perché costo 4 fedele, però ecco, al posto Aggo. di Aggo, o, o comunque c'è gente che eh, lo gioca ancora il... 
come si chiama l'altro? Iracaro. Cioè, no, qualcuno lo eh, beh, beh, io... pazzo forse. Però, però ecco per dire, al posto oh, di Argo, di Iracaro, visto che comunque ecco, teniamo conto che lui non è né fedele né scontabile facilmente perché ha tratto stregone. No, non è, non è scontabile in altri modi, solo che è una carta Targaryen, quindi magari lo sconti con i cioè, sconti in casa. Con i sconti in casa. Quante copie? Eh, non lo so, quello dipende veramente da, da, da quanto il mazzo... Hai il deck. Esatto, da quanti costi alti hai, dal fatto che magari giochi più o meno costi 7, più o meno sì, costi... Sì, si affida agli eventi, però forse è meglio una Shadow Black direttamente, che magari fa più, sì. fa più cose. Però questo Dai, qua, guarda, a me non dispiace, no, non dispiace. L'unica cosa che ci, è il fatto di dover vincere una sfida di una forza molto alta, lì, per, per cercare più, più cose. È vero. Il fatto se cerchi cioè, per la guardare tra carta, più... Sì, certo, per che guardare bella tra più carta. carta. Però guarda che non è così male, anche perché no, no, tante volte... Sono. Proprio con la paura che ti tiri in un Dracaris. O poi puoi farlo overcommittare, così eh, dici, senti, io te oh, la farei vincere in contrastata, eh, ma se in contrastata guardi le prime 5 carte eh, o 4 carte. Eh, alla fine esatto, già capito. Però anche lì, poi dopo magari ti, si, si overcommittano, tu Dracaris ce l'hai già in mano e magari qualcuno glielo uccidi. Esatto. Cioè, per non, fartelo, per non fartelo cercare, paradossalmente, può fare... Può fare... È interessante, a me piace. Vabbè, andiamo avanti. Purtroppo invece dopo abbiamo visto l'oro. Eh, vabbè. Eh... Eh, non potevamo oh, avere tutto. Andrea, però. comunque, tra tutte le edizioni, le, eh, diciamo, carte eh, Essos, Best, eh, eh, quelle praticamente dei cagare. Dotraki, fanno tutte, fan, cioè, fanno fanno tutte schifo. Cagare. Comunque, vabbè, adesso vabbè, vediamo questa. Vabbè, abbiamo già visto Best Dotrak, che è praticamente semi-ingiocabile. Cioè, una di quelle carte che, secondo me, ha subito nel testing, era partita in un modo, poi è stata mm. sputtanata ed è partita... Sembrava troppo forte. È diventata forse, qualcosa quindi. di completamente ingiocabile. Vediamo questa, Vesto Loro, luogo unico a costo 1, non fedele, es, col tratto Essos, interruzione, quando un personaggio con uno o più punti potere è ucciso, inginocchia Vesto Loro per spostare un punto potere, oppure fino a due punti potere se la forza di quel personaggio è pari a zero, da quel personaggio a Vesto Loro. Ora, quindi... Con target kill su qualcuno sì. che ha preso Renon precedentemente, sì. e allora spostiamo un punto su di lei, sì. che è carina. Se l'abbiamo bruciato, ne due spostiamo punti. due. Però, è, bu è buono però, caspita, devi andare a prendere quello che ha fatto poteri, lo devi incenerire, sì. lo devi incaprettare sì. e forse, forse gli fotti un punto potere. E comunque è una win more, secondo me. Cioè, come una win more so, condition, perché, stai già perdendo perché, il manzo con 3.000 eh, punti cioè, sopra. Quando tu normalmente sei andato ad uccidere no. con un kill diretto un manzo che aveva sopra due, magari due o più punti potere all'avversario, vuol dire che già tu lì praticamente hai svoltato la partita, certo. no? Cioè sei già a hai, già fatto, hai già fatto così. Il fatto di rubargli pure quei punti potere va bene. Sì, cioè, nel senso... condition, ma comunque sicuramente Bello, guarda, però... potresti metterne una perna in un mazzo che fa molto uso di, di burn. Però il problema è che il burn adesso non è ancora così. No, vabbè, impegnante. insomma, dai, diciamo che. È una, una carta un po' del cazzo. Un po' così. Martel. 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 Allora, Martel, Invece, sì. virgola. Martel. Uh, allora, Martel hanno uh, primo, come primo personaggio, uh, cioè con prima carta, un personaggio Elia Sand, quindi torna Elia. Uh, versione diciamo interessante costo 3, forza 3, monicone intrigo mm. non federe uh, è tratto bastardo e serpenti delle sabbie Questo quindi è vabbè, importantissimo importante serpente delle sabbie perché ovviamente può guadagnare icone, eh, icone e comunque non lo gioca nessuno a me Ruger praticamente quello viso però Paradossalmente sì, può essere. In realtà si potrebbe. Si potrebbe, eh, si potrebbe. Certo. Magari sarebbe adesso. Anche, sarebbe anche scontato. Esatto, magari carta. adesso con più, con uh, più diciamo, sabbie delle sabbie, sabbie, sabbie può cominciare a essere interessante. Sì. Ha anche una reazione interessante che ci dice che dopo che abbiamo perso una sfida possiamo scegliere un personaggio e fino alla fine della fase quel personaggio ottiene furtività. Quindi la reazione a me piace mm. tantissimo perché ci dà della furtività certo. incasata, che un po' mancava in realtà, perché a parte il piccolo, diciamo, Ed Dane, sempre forte, eh, però sì, il piccolo Ed Dane, diciamo, a forza 1, eh, senza icone, tra l'altro che, vabbè, ehm, non avevamo Stert incasata sostanzialmente, che io ricordi non abbiamo Stert, eh, sì, eh, ok, può esserci il Quentin Martyr sì. se siamo il secondo, secondo giocatore, giocatore. vabbè. Però questo personaggio è interessante, oltretutto possiamo attivarla più volte perché ha limite per due volte per fase, quindi se perdiamo due sfide possiamo ottenere due, due fruttività. Non, non fun cioè funziona sia in attacco che in difesa, va bene, naturalmente sì. è molto più efficace se andiamo per secondi, certo. per perdiamo le sfide che l'avversario ci lancia, certo. magari robe che st staremmo comunque perdendo in sì. generale. Sì. 
e, eh, e diamo furtività a due dei nostri che poi riattaccheranno esatto, esatto, come, ma non come... è detto che si possa fare una sfida se anche se siamo i primi giocatori una sfida a perdere per poter tenere lo stealth su una seconda ci, sfida ci sta, no? ci sta, sta ci benissimo. sta è una okay. carta forte comunque. una carta può, interessante può ottenere icone da, sì, da può ottenere. allora il limite se vogliamo è il fatto che sia un costo 3 però diciamo che ovviamente perché non tutti possono non... essere costo 2 o 4 no cioè esatto cioè vabbè è un costo 3 che un po', un po' spacca diciamo i, i setup come al solito però anche monocopia a me, sì, sì. A me piace molto è interessante vabbè uh, andiamo avanti vediamo la seconda carta che è un evento costo 0 federe Uh, ah, uh, si chiama fuoco sulla sabbia e ha una reazione che ci dice dopo che abbiamo perso una sfida incontrastata il valore di sottomissione della carta trama rivelata dell'avversario vincitore diventa pari a zero fino alla fine della sfida quindi sostanzialmente è un evento che a differenza della um, vendetta per Ria che ribaltava diciamo la claim del nostro avversario in faccia a, cioè a lui facendogli a pagare con costo 2 eh? a costo 2 questo a costo 0 annulla sostanzialmente la claim del nostro avversario su una sfida ok mm. attenzione anche alle sostituzioni di claim che ovviamente non funzionano certo. con questo evento ovviamente va, va a perdersi su una sostituzione di Vabbè, claim un eventuale, un eventuale Mirimas Dur fu, continua a funzionare continua a funzionare mm. il trono del, del mare continua a funzionare vabbè ok funzionare. però al di là di tutti questi casi particolari diciamo eh, è interessante perché questo evento insieme alla vendetta per Eria ci fa un parco di sei eventi in casata che noi già ricordiamo dalla precedente edizione erano forse un parco più forte quello della Beh, precedente sì, edizione e fatti in maniera un po' più forte annullava la sfida perché annulla... on the sand. questo eh, qua no. non è che annulla questo, completamente la sfida a differenza del vecchio burning on the sand questo burning on the sand cosa fa? invece di annullare la sfida abbassa solo la cream sostanzialmente sì, sì, sì. a zero del nostro ordine però gli, in, per, per conto gli dobbiamo lasciare la sfida incontrastata e ovviamente lui potrà triggerare tutti gli effetti certo. ho vinto la sfida, l'ho vinta di 5 più ti tiro gli eventi, faccio cose eccetera eccetera però vabbè, però quantomeno la sottomissione molto forte se continuano a prendere piedi per esempio i vari ranni se con cream 2 o comunque certo. in generale mazzi che ti giocano cream 2 ovviamente puntano sull'aggressività delle loro cream eh, vabbè l'aggressività però di solito gliela, gliela butti indietro in realtà questo qua serve solo per evitare sì, però sai i ranni ne avevi 3 di eventi per ributtarli indietro certo, adesso ma... quando ne, se ne ho 6 tra che te li butto indietro o e tu comunque non, non le fai eh, posso iniziare a sviluppare delle strategie anche in maniera diversa insomma vabbè insomma eh, a me piace molto Uh, penso si possa vedere dei bolloni uh, classico purtroppo... bollone Marte potrebbe un po' iniziare a tornare ecco. purtroppo sì. già comunque un po' si è visto e, e comunque potrebbe iniziare a tornare va bene abbiamo finito le carte in casata passiamo alle carte neutrali carte neutrali prima carta neutrale personaggione personaggione Jacken. costo 7 Jacken. il nostro fantastico ritorno sì allora, Jacken è sempre stato sbroccato in più o meno stato... tutte le, le sue sì. forme sì forse l'ultimissimo delle, delle ombre non era, era orrido, molto sì. ma, ma era, era un bago di regolamento in realtà sì non, non, non era proprio eh, beh Jacken Gar nuovo costo 7 forza 5 triponato sì Personaggio ovviamente unico, col tratto alleato. Ah, ah che sfiga! Eh, così tutti i dissension. Vai, no. dissension in tutti i mazzi, ragazzi. No, vabbè. Reazione, quella di, di, di entrata in gioco. Dopo che Jaquen è entrato in gioco, colloca un segnalino Valar Morgulis su un massimo di tre personaggi unici differenti. Mm. Uh, se Jaquen Gar esce dal gioco, scarta quei segnalini dal gioco, ovviamente. Quindi è mol anche molto flavor come cosa, eh? i tre nominati... Ci sta, ci sta, io. è proprio, proprio non, tematico. Non, è li, non, non devi avere per forza i bersagli perché ne puoi metterne anche su solo Fino due, a tre. Quindi puoi metterlo anche su uno solo sì. se vuoi. E poi era un'altra reaz un reazione, dopo che hai vinto una sfida in cui Jacques Negar sta attaccando da solo, modello Miri Mazur, sì. scegli e uccidi un personaggio che possiede un segnalino Valar Morgus. Sì. Allora, modello mio, ho detto modello Miri Mazur perché in realtà è un po' più forte di Miri Mazur. Perché è vero che Miri non è limitata al fatto del segnalino, però lì sostituisce la claim, qua no. Qua si aggiunge, è una reazione che si aggiunge. Potrebbe, potresti fare come reazione, uccido quello, e, e poi magari sto attaccando in militare certo, e certo, uccido certo, qualcuno. Ovviamente sì. Certo. Uh, è diverso da Mirri per certi versi è meglio secondo me forse per certi versi è per peggio solo, versi ma solo è perché peggio. non è più ripetibile dopo le tre che esatto, fatto, dopo basta. non è più ripetibile devono essere già in gioco i personaggi certo, importanti certo. che voglio uccidere cioè, tipo se lo vedo inizio partita e, e magari il nostro avversario ha in gioco roba non interessante devo tenermelo in mano e aspettare certo, probabilmente. Sicuramente. oltretutto comunque un costo 7 è vero che un costo 7 anche Mirri 
Migli, quantomeno ma essendo in casata è, è, è più scontabile. Con chi cosa, con Questo cosa è più difficilmente scontabile. Vabbè, che adesso sono uscite le Ocean's Gold, quindi sì, vabbè, cioè, ci sta. Le, le, il Deluxe Lannister comunque aiuta in questo senso. Mm -hmm. Problema del personaggio costo 7 neutrale, a parte il fatto degli sconti, io ti dico, sono un po'. Mh, è, è bellissimo perché in realtà l'hanno fatto. È, è forse quello più flavor che c'è finora. Perché gli altri erano comunque quello che prendeva tutte le keyword. No, random. è vero, è vero. Vabbè, quello, quindi, quello era sbagliato. Quello era proprio sbagliato. Ma, no, ma poi io, io dico reward. Che senso eh. aveva? Io sì. dico il reward. Sì, comunque, sì, anche sì. con reward non ah, è che okay. aveva, Sì, renderlo super potente. Pagando perché... gli ori, ma poi. Pagando boh. i, i, i punti, punti potere. Era. Pagando i punti, punti potere. potere. Pagando punti quindi potere. pagavi punti potere. Cioè, tu. Eh, aveva un po' una sorta di pseudo flavor, ma questo qua è comunque no, molto sì. migliore. Lui entra, dimmi tre nomi. Sì, quello sì, lì, sì, quello sì. Là, quello lì ci sta, è, va molto bene. Bene. è fatto molto bene, è molto me. bene. Poi, ovviamente non deve, so certo. quanto sarà giocabile, però è fatto bene. È fatto allora, bene. Non è, secondo me ha un altro problema grossissimo, che non è soltanto il costo, che quello lì, molti, molte casate possono permetterselo, a me vengono in mente Martell e Lannister che comunque hanno, vabbè, gli, i, i secondi hanno milioni di dollari, i primi hanno il nome di Doran, quindi volendo a voglia quanto si possono permettere personaggi grossi. Però fin tanto che sarai in giro Treceri, io non, non me la sento di giocare a un personaggio così. Piccato se ti per esempio Treceri sulle abilità, di entrata, su le abilità no? di entrata, perché a quel certo. punto poi oh, hai semplicemente oh. un Forza 5 a costo 7, Basta, eh, così tri è interessante, sì, triplicona. È molto bello, eh, però... Non, sì, certo, ovviamente, non sì. devi, devi un po' difenderlo, diciamo, magari lo metti giù quando sai che l'avversario non ha gli ori, magari sei il primo giocatore, non so... Boh, potrebbe, Vieni, però comunque no. giocare una carta magari così importante in un... Sai che una volta che è ripetibile come Mirri fai la trecere sulla prima interruzione No, oh, infatti, Dio, infatti, infatti sono d'accordo Invece questo qua entra, non gli fai mettere i segnalini lui è, è, Ha dei limiti, è però è carino, dai, va bene, è, è carino Ci sta uh, Seconda carta neutrale che vediamo è una location Una location unica Costo 1, si chiama Isola dei Corvi eh, tratto vecchia città, bene, è un'azione che ci dice in ginocchia isola dei corvi per scegliere una uh, carta in una qualsiasi pira degli scarti e rimiscolare nel mazzo del suo proprietario. È, è interessante, Ottimo. è molto interessante perché, perché ci permette di rimischiare sostanzialmente carte magari monoutilizzo come certo. gli eventi, come anche altre carte, ma in, in un Rannis per esempio, in un Rannis Jumper potrebbero essere anche personaggi che Abbiamo no, messo che ci scartiamo che con ci il mirror, con altro, il mirror cioè, eccetera, eccetera. Li buttiamo lì dentro, speriamo di rivederli. Esatto. Eh, Qualcuno bello, ha detto pentolaccia? Eh, esatto, la pentola. Oltretutto, ecco, vedete. Doppia pentolaccia. A me pentola. piace molto, va in combo molto con Piat Free. Sì, per esempio, li va... buttiamo dentro un Dracarys, li buttiamo dentro una pentola, abbiamo Piat, magari lo rivediamo, magari in, fretta. rivediamo in fretta. Ecco, quindi fuori. potrebbe essere certo. interessante. Um, qualcuno visto che addirittura si spinge ad usare la trama che fa ributtare dentro le carte da, dagli scarti quindi ecco esatto quindi secondo me questa location l'ho usata eh, in passato che questa location potrebbe forse liberarti uno spazio trame e certo, eh, certo. a costo spazio poi, carta setappabile giù, giù l'isola dei corvi rimetto dentro shadow black lane provo a ricercare eh. questo però è, è comunque una location neutrale, neutrale lì è un po' di vabbè. sfiga sui, sui neutrali che devi farci un Ci po' sta. i conti vabbè Terza carta neutrale, questa volta è un titolo. Allora, è un titolo a costo 2, unico, titolo unico, che si chiama Re oltre la barriera. Quindi ci aspettiamo che sia il titolo che dà il tratto Re eh, per tutti, per tutte le casate. E invece, invece, no. invece attenzione... O meglio, sì ma no. Perché sì, però, è diciamo, sì però, perché sì, però. praticamente ci dice che è attacciabile solo a personaggi con il tratto brutto. E già questo mi dice, quali personaggi con il tratto brutto normalmente si giocano nei mazzi? Quelli Aspetta, che si scattano e danno sterto, ottimo. Considerando quelli che poi hanno no attaccio, tipo l'armata. Ma porca miseria. <ride> vabbè, comunque, vabbè, allora cosa fa? Allora ovviamente dal tratto re. re, ok, dal tratto re e poi ci dice che finché il personaggio con questa giunta sta attaccando, un giocatore con più punti potere di te aumenta di uno il valore di sottomissione della tua carta trama rivelata. Quindi... Ci aumenta la crema se attacchiamo uno che ha, punti punti potere, che ha con più punti potere di noi. Bello, l'effetto scarsamente utilizzabile, eh, francamente. Scarsamente Comunque, utilizzabile. guarda che con, questo, con questa limitazione di solo personaggi brutto, il titolo poteva sì. automaticamente costare sì. anche zero. Comunque, comunque è troppo limitante. Vuoi sapere una cosa, due... Andrea? Secondo me i nostri amici di Roma ci scriveranno che loro avevano già testato il famoso sì. Mazzo Bruti. Vedrai che ci sarà questo commento sotto, ragazzi di Roma, eh, mi raccomando, raccontateci sì. i vostri esperimenti con i brutti, perché Beh, so, che, dei, dei so che ce lo diranno. No, no, ma magari funzionano, eh? raccontateci. Va bene. 
Ultima carta. Arriviamo al succo, al succo vero del, del chapter. Eh, la carta che... Il, ritorno, un po il ritornone. Il ritorno che tanti ritornone. giocatori aspettavano da tanto tempo. Alcuni giocatori dicono che non servirà nulla. Alcuni giocatori dicono che sarà un dramma. C'è gente che si è data fuoco, rivesti, tragedie ogni volta. Vabbè, ma comunque... Stiamo parlando ovviamente di Varamorgulis o Varamorgulis. Allora, eh, è fatta come la vecchia. Paro, esatto. paro, paro, ragazzi. 2-0-0 e qua io, ecco, tratto fosse... presagio. Tratto presagio, C'ho interessante. Di... C'ho la sensazione come che moriranno tutti. Ecco, oh. eh, io mi aspettavo forse almeno un orettino in più, devo dire la verità. Sì, sicuramente. Però va bene, va bene. L'edizione è cambiata, adesso eh, ne parliamo. Un orettino in più così. ci sta. Se l'hanno fatta così, forse hanno visto che comunque c'era, c'erano dei motivi, però non lo so. Allora, limite nel mazzo delle trame 1, per perché forza. ovviamente sennò diventava un po' forse, forse eccessiva. Eh, 5 come riserva per, per la mano e notevole. niente, quando liberata uccidi, uccidi ogni personaggio uguale. Non c'è, non può essere salvato, che tanti, qualcuno aveva favoreggiato, mi ricordo, tempo fa. Eh, vabbè, eh. Per avere il valore di mano zero eh. <coughs> eh, No, beh, ma comunque insomma, Poteva essere anche interessante anche in quel modo Ma comunque cambiava tanto e, mh, È interessante Allora, io, io penso che come al solito Quando esce questa carta In tutte le edizioni di questo il gioco pro- Determina il meta, no? Il problema è che c'è Cioè, che non tu la giochi o non la giochi Comunque quando c'è. giochi devi fare il conto Che esiste, che può essere Nel mazzo dell'avversario Che non sai se la gioca o no e che comunque ti, Anzi, ti obbliga... Anzi, meno certo, perché comunque nell'edizione precedente, bene o male, C'era ne eri quasi certo. Sì, era ne praticamente 95 dei casi. Forse c'era. adesso sarà un po' meno fissa, ma comunque devi mettere in conto. Uh... Eh, cioè, c'è un problema di questa trama. Secondo me in questa edizione, visto che adesso l'edizione comunque è cambiata, sì. e le, le dinamiche di gioco sono cambiate, sì. è possibile che questa carta sia più giocata in maniera aggressiva ecco. rispetto ad una maniera... Cioè, se... Resettiamo poi so, ripartiamo sono con d'accordo. calma. Allora, diciamo che anche nella precedente edizione, eh, ovviamente c'è chi, per esempio, come oh, tipicamente okay. i eh, Grigiori, no? la giocavano in maniera aggressiva, ovvero per andare in vantaggio board. Certo. Okay, perché avevano i Salvini, quindi ok. Eh, ovviamente mm. in questa edizione può sembrare che possa essere giocata più per avvantaggiare chi è già in vantaggio board perché magari poi ai Salvini ha le copie sui personaggi unici quindi spazzo tutto, vado in vantaggio sul mio board, certo tu poi devi ripartire, devi ripartire ricostruire lentamente meglio di me, sì, due però, ore, però devi iniziare a mettere giù personaggi, cioè, okay. giù roba, non eh, puoi mettere giù niente di... Ti dico, ti dico... I Greggioi hanno anche il trono del mare, quindi quello zero di rivendicazione potrebbe non anche... anche esatto, di... esatto. Ti dico perché secondo me eh, in questa edizione c'era questo problema, ma è un problema che in realtà eh, i designer hanno, secondo me, correttamente valutato e hanno preso dei, dei provvedimenti. Perché? Eh, perché hanno introdotto e introdurranno in futuro, vi parlo di due trame sostanzialmente, una che c'è già e una che arriverà, eh, hanno introdotto due carte che eh, arginano questo problema. La prima che abbiamo già vista è il, il, il rinnovinario di, di Varis. Perché? Perché se io tiro questa trama perché ho tutte le copie, diciamo, dei miei personaggi o, i, o vari Salvini, di, mh, ecco, per, per poterli salvare, tu no, e dall'altra parte il mio avversario mi gira un indovinario di Varis... Non, non ci perderai mai, anche se io nel caso non, magari in quel turno non tiro Valar, comunque non ci perdi, eh, 5-6-1. Esatto, tanta, cioè, o, comunque, o, comunque mi costri- o comunque mi dai quel turno di garanzia in cui... Tu non, il mio avversario non mi ha tirato vaga perché sapeva che io potevo avere l'indovinario, quindi comunque guadagn- minimo ho guadagnato un turno buono. Certo. Ed è interessante secondo me perché l'indovinario di Varar ovviamente attivando due volte l'effetto di Varar ovviamente eh, diciamo che annulla spazza, l'effe- tutto, spazza tutto e di non nuovo so se perché avrai magari due effetti di salvataggio devi avere sullo due effetti cioè, di salvataggio sullo stesso personaggio, sullo stesso personaggio ma a quel punto quanti personaggi puoi avere doppio effetto di salvataggio uno magari uno ti resta uno poi tu riparti con un personaggio due ore che in zero io riparto con, con cinque, cinque ore, ore e, e comunque mi è andata bene vabbè te, sicuramente esatto no vabbè eh, certamente è interessante non sempre. solo questa ma a dire del fatto che puoi sempre beccare doppio vara no diciamo vara tu vara io eh, eh. e vabbè ripartiamo tutti appianati tutti e due a zero vabbè e con pochi ori però ma in futuro non mi ricordo adesso se è già stata spoilerata se no anticipazione mh, ve la dico ma mi sembra che sia già stata spoilerata uscirà una trama per esempio che Funziona sui duplicati, no? Che impedisce di utilizzare i duplicati. E quindi... Non lo sapevo. Ecco, allora, spoileriamo. Spoilerino. 
Altra trama che ovviamente va in combinazione difensiva da Vara, cioè yeah. nel senso, ah, hai tirato Vara perché avevi duplicati tutti i tuoi personaggi unici, tram, <ride> interessante. Sì, non ferma le isole, le, le, le Iron Mines. Certo, non ferma ovvio. le Iron Mines, ovviamente, è, è diverso l'effetto in questo caso, infatti comunque la puoi usare anche, magari tu poi dopo invece in attacco perché per tirare i tuoi effetti di chirraggio diretto, se l'altro non ha certo. le copie, vabbè, te ne freghi, no? Vabbè, comunque, è una trama che vedremo e ne riparleremo, però già con Indovinello, la possibilità di avere Indovinello, doppio Varar, o anche doppio Indovinello, perché se non sì, mi ricordo certo. male, Indovinello non è, ragazzi, limitato a uno nel mazzo. No, 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 no. no. E quindi, vabbè. Cioè, io lo no a differenza di Varar. Eh, io vorrei vedere chi magari si prende il rischio di tirarti un Varar in attacco, cioè, diciamo, per andare in superiorità board, contro un avversario che può tirarci Indovinello e... Mm -hmm fregarci proprio, eh, è una fregatura che probabilmente cambia la partita, cioè eh, parliamone. Sicuro. Quindi, secondo me, questo Vara continuerà a essere utilizzato più che altro in maniera difensiva, io mi aspetto, però poi eh, vedremo. Ma, eh. ma la versione difensiva è un po' più sfigata. È un po' più prima, sfigata, eh, questo è vero. Prima eh. due ori erano questo comunque un... Certo, erano sotto economia, perché di solito le carte avevano una media di 3-4, okay, sì, va bene, sì, quello lì ci sta. Sì. Però comunque... Sicuramente sotto, ma c'erano molti più modi per avere comunque più economia sì. in campo. Avevi i sì, mari sì, che, sì. che costavano zero. Diciamo quindi, che qua se un... ti riprendevi alla grande. Sono d'accordo. Qua un Varar in questo qua momento pesa, se lo eh. possono permettere, io penso, due casate come Tyrell, eh, perché che hanno, hanno, tanta economia, ha, hanno tanta economia che rimane, che rimane cioè come per esempio i eh, Altopiano, eh, eh, Arbor. Arbor, scusatemi, Arbor, che ovviamente gli dà certo. economia grossa. Eh, se lo può permettere magari i eh, Marter perché il hanno nome Doran. il nome di Doran o magari anche la loro trama incasata sì. no? che te la prepa fa te lo prepari un, un no? di sfide, ecco, poi dopo la giro. mi preparo prima il Vara il turno sì. prima e poi tiro Vara nel turno in cui ho accumulato gli ori eh, e vabbè diciamo così ecco oppure effettivamente altre casate avranno più difficoltà, difficoltà ad usarla Ma, o quantomeno devono molto prepararsela devono magari giocare Uh, magari non so anche giocarsi tipo una strada del re lasciarla lì non la utilizzo preparo il VAR al turno dopo nel turno del VAR ho almeno lo sconto di 3 certo. cioè nel senso devi un attimino è un pochino più complicato ovviamente essendoci meno economia nel gioco una volta tiravi VAR e poi avevi comunque economia per schierare comunque ricordiamo che non puoi neanche rimanere con troppe carte in mano quindi dovrai comunque buttare devi buttare devi buttare giù 5 diciamo che è un valore medio tutto sommato accettabile medio, medio basso, medio basso. vedere se cosa, cosa stai affrontando però Davvero. comunque il, 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 il fatto è che la trama ti spinge a giocare non puoi farlo perché hai pochi ori quindi devi preparartela devi fare cose però non lo so se giocata difensivamente ha un, ha un senso Secondo me eh, in questo momento ci sono al solo alcune casate che la possono sfruttare difensivamente bene, Marter soprattutto, perché Marter, cioè capite ragazzi che anche nel turno in cui la tira, perché c'è tutta la roba piccolina, non quindi. solo la roba piccolina ma anche, anche a, può avere sei eventi come dicevamo prima che comunque gli permettono di non subire la creme nel turno in cui magari è rimasto un po' corto, certo. no? Eh, se io non subisco la creme di militare o intrigo a seconda di cosa mi serve nel turno in cui ho tirato vara, comunque già sono contento, certo. poi dopo... Diciamo che posso ripartire in agilità, in agilità magari no, ma comunque insomma posso ripartire. Però eh, vediamo, vediamo, ma, ma al di là di tutto comunque il fatto che c'è, secondo me, cambierà il modo di eh, costruire i mazzi, i, i prot deck, i, anche proprio i mazzi probabilmente, v vedremo, ecco, vedremo. Va bene, allora questa è l'ultima carta, ne abbiamo parlato a lungo, ma comunque penso no, che meritasse giusto, eh, fare un attimo di discorso recap su Vara soprattutto. Ehm, niente, abbiamo chiuso qui. Eh, abbiamo visto che quindi continuano le tematiche del re, degli attachment che danno tratto re, eccetera, eccetera. Non abbiamo visto eh, trame o effetti, molti effetti estate-inverno a parte l'armata dei, dei terrier. E questo è un po' un peccato perché mm. secondo me quella tematica doveva essere. cioè, è quasi volevo più, più carte. È stata nel, eh, nel, nel Deluxe Land. Non lo so. Non comunque, ragazzi, doveva esser, dove esserci un po' più carte sì. per, per sviluppare queste tematiche. Se no, si, si svilupperanno anche nei, nel, nel tempo, anche non solo in questo chapter. Sicuramente, però, si sviluppa anche una lentezza che, che inizia a diventare. Cioè, una volta, ecco, questo lo posso dire a chi ma, eh, ogni tanto fanno questi esempi e queste critiche alla nuova edizione. Devo dire la verità, nelle per il momento, eh. Però posso dire che nelle precedenti edizioni le tematiche che il ciclo portava venivano forse sviluppate un tantinello di più. Mm. Forse qui col fatto che non solo devi sviluppare una tematica ma devi anche portare un pacco di carte per supportare strategie 
primarie della casata, diciamo così, forse questa cosa sta togliendo spazio a, a nerd design per carte molto specifiche sulle... Eh, però, eh, però questa cosa insomma, sta rallentando il fatto di sviluppare bene le nuove agende, introdurre... Cioè, quello che mancano alla fine, ragazzi, per giocare a gente non sono adesso tanto le trame, ma mancano personaggi effe, che, facciano, che qualcosa. facciano qualcosa quando so- ci sono queste cacchio di trame. Perché cioè, io posso anche sviluppare la tematica per dare un oro in più, una carta in più in mano, avere un oro in più o una, una, un oro in meno, ma se non, ho, se non ho personaggi poi che triggerano con il fatto di, di, di avere... Non mi conviene giocare, è eh, molto um... semplice, o non, non conviene giocare la trama ma non l'agenda. Eh, esatto, cioè conviene, sì. <ride> conviene quasi giocare le trame ma non giocare agenda, vabbè, insomma, uh, va bene, direi che possiamo chiudere qua. Direi di sì. Ok, uh, vi uh, lasciamo ricordandovi di mettere un mi piace al video, di iscrivervi al nostro canale se ancora non l'avete fatto e uh, niente, direi che possiamo chiudere. Un saluto Ciao a tutti, a tutti ragazzi. ragazzi, al prossimo video. Allora dobbiamo essere sinceri? Vai, vai Andrea, tu metti. Allora, vabbè, il Valar ovviamente a me non piace, ma è una carta che comunque cambierà per forza il meta, eh, non c'è poco da fare. Questa qua troverà spazio soltanto nel quadernone, anzi nei, nei recessi più profondi del quadernone, fa schifo. L'isola dei corvi mi piace, mi piace molto, mi piace, molto mi piace, carina. Jacquin purtroppo, fin tanto che c'è treceri, meglio metterlo un attimo da parte. Focus sulla sabbia ob- oggettivamente fa schifo perché è una cazzo di carta di merda Martel come al solito ed è sgravata al cazzo. Eh, e lì è un'altra, una serpent- serpentessa delle sabbie tutta onesta. Vabbè, questa la saltiamo. Sarebbe vesto l'orro ma non la faccio neanche vedere perché va... Questa qua sistemateci le gambe del tavolo. Piat mi piace, Piat è bello. E soprattutto l'illustrazione è stupenda, guardatela. Bellissima. È veramente eccezionale. Proprio figo. Il Solarium di Ribaro non è una bella carta, ma è il Solarium, ma davvero, ma che cazzo fa la lampada? Ma dai, io mi è ricordo... un vecchio di merda, cosa cazzo fa la lampada? Io mi ricordavo del Solarium di Doran, è l'unico Solarium mi sì, sembra solar... uscito. Beh, magari tutti, hanno, tutti lordano il Solarium, perché giustamente ognuno si può fare le lampade. Questa a me piace, questo mi piace molto, mi piace molto. Mi assomiglia anche tantissimo, guarda, guarda che roba, guarda, è preciso. Le carte Lannister finalmente una volta tanto fanno cagare, questa fa cagare a spinta. E questa qua va a finire nel quadernone più profondo, anzi probabilmente anche un po' un tipo come accendi, come per fare i filtrini delle canne. Ah, <coughs> questa è, qua purtroppo... Hai detto canne? Sì. Hai detto canne in video? Sì. Vabbè. Certo, perché uno non si, fa le, non si può fare le canne. Ma certo. Eh, ma con, perché cioè, usi tanta per, per fare Lo sottotitoliamo per gli americani questo video. Certo. Lo sai che è vero che riceveremo... <ride> segnala, ci verrà segnalato sì, su sì, YouTube. Sì, segnalato. Questa qua è una carta molto 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 forte, dei, purtroppo dei Baratheon, e poi comunque è una, una, una strategia che a me non piace per niente. Stanis nuovo fa cagare, prendete il vecchio assolutamente. Eh, questa è una carta sbroccatissima dei Guardiani della Notte, esagerata, veramente esagerata. Questa qui è una, invece è, una, è comunque, non è esagerata, ma è comunque una carta molto bella. Grandi guardiani, finalmente qualcosa di un po' più... Il bergamasco. Il bergamasco. Il bergamasco. Chissà sempre se Bergunde è pura Bergunde puta. Quale figa! E vabbè, questa la mettiamo in fondo al quadernone, e, ma proprio in fondo in fondo. <coughs> questa qui è una carta secondo me di merda, però vabbè, sai che estate, mica estate, però comunque costa tantissimo. Cioè, ma, chi cazzo se la, ma chi cazzo la gioca? Ma chi è con un senno che la può giocare? Purtroppo io andrò in controtendenza, ma sai che questa a me non piace per nulla, perché secondo me fa delle cose che sono un po' ridondanti, alla fine sono l'unica cosa che io la vedo bene su Fastned, su Fastned sta roba qua è gigantesca, sulle altre carte Stark, che cazzo ve ne fate ancora, che comunque le carte Stark sono quasi tutte belle, e questo qui, boh, non è che ho molto da dire, è, è Flavor ma fa schifo, cioè la sua, il suo coso di pescata fa veramente vomitare, però, però è Flavor, abbastanza Flavor, l'unica cosa speriamo che la sorella sia meglio lui. No, dai, no, no. no. <laughs>